So, we will talk about the so, biology. We will talk about the biology. We will talk about the biology. So, classification of living organism. We will talk about the biology. சட்டப்படி வரிசைப்படுத்துதல் என்பது பொருள் The taxonomy is the word. That's why we have to say that in Tamil. The taxonomy is the word introduced in the word. So, who is the word introduced in the word? So, who is the word introduced in the word? So, APD Contoli. So, APD Contoli. Contoli. So, APD Contoli. So, this is the word introduced in the word. That's why we have to say that the word introduced in the word. Keep on. வகைப்பாட்டியல் என்ற வார்த்தைய வார்த்தையை அறிமுகம் செய்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இவர் தான் சொல்லுவாங்க ஏபிடி கண்ட்ரோலி ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபாதர் ஆஃப் டேக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் ரெண்டு பேர் வருவாங்க அது பின்னாடி பார்க்கலாம் பட் இந்த இடத்துல டேக்ஸானமியோட பேசிக் யூனிட் வகைப்பாட்டிலேயே அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வகைப்பாட்டிலேயே அடிப்படை அழகு சிற்றினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வகைப்பாட்டியலின் வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை அழகு அடிப்படை அழகு சிற்றினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பீசியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த வகைப்பாட்டின் அடிப்படை அழகு சிற்றினம் அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜான் ரே அப்படின்னு சொல்ல ஒரு வரிங்கிறதான் வகைப்பாட்டிலையும் அடிப்படை அழகு சிற்றினம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருப்பார் ரைட் இப்போ நம்ம என்ன வந்துடணும் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அதான் உயிரோல்ல போய்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உயிரினங்களை நம்ம ஏன் வகைப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வகைப்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா சார் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வகைப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க முதன் முதலில் உயிரினங்களை வகைப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில் தான் முதன் முதல்ல வகைப்படுத்தியிருப்பார் அரிஸ்டாட்டில் ஸோ முதன் முதலில் உயிரினங்களை வகைப்படுத்தியவர் யார்னு கேட்கலாம் அரிஸ்டாட்டில் தான் ஃபாதர் ஆஃப் சாலஜின்னு சொல்லுவாங்க விலங்கியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் ஓகே ஃபாதர் ஆஃப் சாலஜி விலங்கியலின் தந்தை அல்லது ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜின்னு கூட சொல்லலாம் அதனால தான் இப்போ முதன் முதல்ல வகைப்படுத்தியனால இவர் தான் பாரம்பரிய வகைப்பாட்டியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாரம்பரிய வகைப்பாட்டியலின் தந்தை பாரம்பரிய வகைப்பாட்டியலின் தந்தை அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃப்ரெண்டு ஃபாதர் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் டேக்ஸ் அனமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவர் தான் முதல் முதல்ல என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா உயிரினங்களை வகைப்படுத்தியிருப்பார் பிளான்ஸ் தனியாகவும் அனிமல்ஸ் தனியாகவும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க அதனால தான் ஃபாதர் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் டேக்ஸ் அனமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரிஸ்டாட்டில் பொறுத்த மட்டும் அவர் எந்த மாதிரி வகைப்படுத்தினார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இருப்பிடங்களை வைத்து வகைப்படுத்தியிருப்பார் வசிப்பிடங்கள் ஸோ பிளான்ஸ் அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது நீரில் வாழ்தான் நீர் வாழ்வனை நிலத்தில் வாழ்வன நிலத்தில் வாழ்வன பறக்கிறதுனா பரப்பனை அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய இருப்பிடங்களை பொறுத்து என்ன பண்ண சொல்லுவார் அப்படின்னா வகைப்படுத்தியிருப்பார் ரெண்டாவது விஷயம் எப்படி வகைப்படுத்தியிருப்பார் அப்படின்னா அதனுடைய பிளட் பேசிஸ் ரத்தத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தியிருப்பார் ரத்தம் சிவப்பு ரத்தம் உள்ளதெல்லாம் இனிமா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் சிவப்பு ரத்தம் அல்லாத உயிரிகளை புறமே அனிமா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அப்போ ரத்தம் உள்ளவைகள் ரத்தம் இல்லாதவை அனிமா இனிமா மற்றும் அனிமா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஆனாலும் பல குறைபாடுகள் இருந்தாலும் முதன் முதல்ல பிரித்ததுனால இஸ் எ ஃபாதர் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் டெக்ஷானமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாரம்பரிய வகைப்பாட்டியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவருடைய புக் நேம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ ஆரிஸ்டாட்டிலுடைய புக் நேம் ஹிஸ்டோரி ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஹிஸ்டோரி ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஹிஸ்டோரி ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அரிஸ்டாட்டுடைய புத்தகத்துடைய நேம் ஹிஸ்டோரி ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓஎஃப் சரிங்களா கேட்கக்கூடிய கொஷின் வகைப்பாட்டிலின் தந்தை அதாவது நவீ பாரம்பரிய வகைப்பாட்டிலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேனிஸ் ஏ சோசியல் அனிமல் இவருடைய ஃபேமஸ் கோட் அதாவது இவருடைய ஒரு ஃபேமஸான ஒரு வரி என்னென்னா மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு இது யாருடைய கூட்டுன்னு கேட்பாங்க மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு விலங்கு ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் தெரிஞ்ச வேண்டிய விஷயம் இவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதற்கடுத்து வரவங்க தான் முக்கியமான ஒரு கரோலஸ் லினியஸ்
கரோலஸ் லெனியஸ் ஸோ இவர் தான் நவீன வக வகைப்பாட்டிலின் தந்தை இஸ் எ மா ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டெக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நவீன வகைப்பாட்டிலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடிக்கடி கேட்பாங்க நவீன வகைப்பாட்டிலின் தந்தை நவீன வகைப்பாட்டிலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஈருலக வகைப்பாட்டு முறை ஈருலக வகைப்பாட்டு முறையை கொண்டு வந்தவர் இவர் தான் ஸோ இந்த பைனாமியல் நாமல் கிளிச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருசொல் பேரிடு முறை அந்த மாதிரி இருசொல் பேரிடு முறை நடைமுறைப்படுத்தியவர் இவர் தான் ஸோ டூ கிங்டம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஈருலக வகைப்பாட்டு முறை இரண்டுலக வகைப்பாடு இரண்டுலக வகைப்பாடு முறையை கொண்டு வந்தவர் இவர் தான் அதே மாதிரி இருசொல் பேரிடு முறை இருசொல் பெயரிடு முறை இருசொல் பெயரிடு முறை நடைமுறைப்படுத்தி இவர் தான் அதென்ன இருசொல் பெயரிடு முறை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ தாவரமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை விலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் அறிவியல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு சொல் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நெல் நெல்லுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ நெல் அதனுடைய தாவரவியல் நேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரைசா சட்டைவா பட்டாணி எடுத்துக்கிட்டோன்னா பைசம் சட்டைவா ஸோ மனிதனவே எடுத்துக்கிறோம் ஹோமோசேபியன்ஸ் மாங்காயின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாஞ்சிக் ஃபரா இண்டிகா ஜிஞ்சி ஃபர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொன்றும் ரெண்டு ரெண்டு வேர்டாக வரும் அப்போ எல்லாமே இப்போ மாஞ்சிக் ஃபரா இண்டிகா அப்படின்னா ரெண்டே வேர்டு ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனின்சிஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ரெண்டு ரெண்டு வேர்டு தான் இருக்கும் அதை தான் இருசொல் பேரிடு முறைன்னு சொல்கிறாங்க அதை நடைமுறைப்படுத்தியவர் கரோலஸ் லினேயஸ் அந்த ரெண்டு சொல் அப்போ இந்த ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இந்த ஜிஞ்சிக் ஃபரா இண்டியா மாஞ்சிக் ஃபரா இண்டியா பா பாந்திரா டிகிரிஸ் பைசம் சட்டைவம் இதெல்லாம் எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து எடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்த லாங்குவேஜ் எந்த மொழி சொற்கள் அப்படின்னா இதெல்லாமே லத்தீன் மொழி சொற்கள் இருந்து எடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த நடைமுறைப்படுத்தியவர் கரோல சென்னேஸ் கிளியரா அதே மாதிரி ஆல்கா என்ற வார்த்தை அறிமுகம் செஞ்சவர் இவர் தான் ஆல்கா ஆல்கா என்ற வார்த்தை அறிமுகம் செய்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு கரோல சென்னேஸ் தான் எதனால இவர் நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தை அப்படின்னு சொன்னால் இவர் தான் கரெக்டாக வந்து அந்த ஒரு வரிசை முறைப்படி கரெக்டாக அடிக்கிருப்பார் பேரண்டம் ச பேருலகம் உலகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொன்றும் என்ன சொல்லியிருப்பார் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பார் ஓகேங்களா வரிசை முறை அந்த ஹையர் ஆட்சிகள் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்களே அந்த ஹையர் ஆட்சிகள் ஆர்டர் படி வரிசைப்படுத்தினது இவர் தான் அதனால தான் ஈஸ் எ ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டெக்ஸானமி ஓகேங்களா ஸோ வேற என்ன கரோல சில்னேஸில் சிஸ்டமா நேச்சுரை ரொம்ப முக்கியமான ஃபேமஸான புக்கு இவருடைய புக்கு சிஸ்டமா நேச்சுரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவருடைய புக்குடைய நேம் சிஸ்டமா நேச்சுரை கிளியரா ஸோ அந்த வரிசை முறை எவ்வாறு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் வரிசை முறை ஸோ டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேருலகம் அடுத்து வந்து உலகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உலகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா தொகுதி ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஹைராட்சிகள் ஆர்டர் இப்போ டாப் மோஸ்ட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னா பேருலகம் ரெண்டாவது என்ன வரும் அப்படின்னா உலகம் தேர்ட் ஒன் தொகுதி ஸோ இங்கிலீஷில் சொல்ல போனால் பிளான்டோடைய கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஃபைலம் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க அதுவே அனிமல்ஸ் கிளாஸிபிகேஷன் பார்த்தா ஃபைலம்னு சொல்லுவாங்க அங்கே மொத்தம் தமிழில் ரெண்டுக்குமே தொகுதின்னு தான் பேர் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாஸ் ஸோ பேருலகம் உலகம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டொமைன் டொமைனுக்கு எடுத்து கிங்டம் கிங்டம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிவிஷன் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாஸ் கிளாஸ் அப்படின்னா வகுப்பு ஆர்டர் வரிசை சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தோன்னா ஃபேமிலி குடும்பம் ஸோ கிளாஸ் ஆர்டர் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரினம் செவன் அடுத்து போதோன்னா சிற்றினம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வரிசை எப்படி அறிஞ்சிருப்பார் ஸோ பேருலகம் உலகம் தொகுதி வகுப்பு வரிசை குடும்பம் பேரினம் மற்றும் சிற்றினம் ஸோ தாவரங்களாக இருந்தாலும் சரி விலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி வரிசை முறையில் வரிசைப்படுத்திருப்பார் அதனால தான் ஈஸியாக ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டேக்ஸ் அனமி நவீன வகைப்பாட்டிலின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க அதில் அந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடியது என்னங்க சிற்றினம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த சிற்றினத்தை தான் என்ன சொல்லுவாங்க வகைப்பாட்டிலின் அடிப்படை அழகு ஸோ பேசிக் யூனிட் இது தான் பேசிக் இதுக்கு அடுத்து அப்படியே ஹையர் ஆட்சிகள் ஆர்டர் படி கூட்டிகிட்டே போகும் ஓகே ரைட் ஸோ இதுதான் கரோல சில நேஷில் தெரிய வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இப்போ அந்த பைனாமியல் நாமன் கிளிச்சர் பைனாமியல் நாமன் கிளிச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இருசல் பெருமுடைய ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லிக்கலாம் இப்போ ஒரேசா சட்டைவா ஒரேசா சட்டைவா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எந்த மொழி சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லியாச
ஸோ இருசொல் பேரிடு மறை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இருசல் பேரிடு முறை ஸோ பார்த்தோம்னா ரெண்டு சொற்கள் இருக்கும் இப்போ ஒரே சா சட்டைவா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரே சா சட்டைவா கண்டிப்பாக அந்த அண்டலை மண்ணும் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரூல் ஒரு தாவரவியல் நேமோ இல்லை பிற ஒரு விலங்கியல் நேமோ எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக அண்டலை மண்ணும் அடி கோடிட்டு காட்ட வேணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை சாய்வாக எழுதி காமிக்கணும் இட்டாலிக் ஷேப்பில் எழுதி காமிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதை தெரிஞ்ச வேறு வேண்டிய விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்டு தட் இண்டிகேட்ஸ் முதல் சொல் எதை குறிக்கும் அப்படின்னா பேரினத்தை குறிக்கும் பேரினத்தை குறிக்கும் இரண்டாவது சொல் எதை குறிக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிற்றினத்தை குறிக்கும் முதல் சொல் பேரினத்தையும் இரண்டாவது சொல் சிற்றினத்தையும் குறிக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இது எந்த மொழிச்சொல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது எல்லாமே லத்தீன் மொழி சொற்கள் லத்தீன் மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது லத்தீன் மொழி லத்தீன் மொழி சொற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து இதை நடைமுறைப்படுத்தியவர் தான் நம்முடைய கரவுல செல் இணையஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறிஞர் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு அறிஞர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தியோ ஃப்ரெஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தியோ ஃப்ரெஸ்டஸ் தியோ ஃப்ரெஸ்டஸ் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி தாவரவியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தியோ ஃப்ரெஸ்டஸ் தாவரவியலின் தந்தை தாவரவியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இவருடைய புக் நேம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஹிஸ்டோரியா ஃப்ளான்டேரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிஸ்டோரியா ஹிஸ்டோரியா ஃப்ளான்டேரம் இவர் தான் வந்து அந்த லைக்கன் வகை தாவரங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் லைக்கன் வகை தாவரங்கள் ஸோ கேட்கலாம் லைக்கன்கள் ஸோ அந்த லைக்கன் வகை தாவரங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவரே இவர் தான் கண்டுபிடிச்சவர் ஆக்சுவலி இன்ட்ரடியூஸ்ன்றதோ கண்டுபிடிச்சவர் அது லைக்கன்றது தாவர வகை கிடையாது ஒரு இன்டர்மீடியட் அது இடைநிலை தாவரம் இடைநிலை அப்படின்னா ஆல்காக்களுக்கும் பூஞ்சைகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை தான் லைக்கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கேட்கலாம் லைக்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்காக்களுக்கும் பூஞ்சைகளுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலைமை ஸோ அந்த வகை தாவரங்களை கண்டுபிடிச்சவர் தான் தீவ பிரசஸ் அதனால தான் லைக்கன் அப்படின்றது அந்த தாவர வகையை கண்டுபிடிச்சனால தான் தீவ பிரசஸ் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கார் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனின்னு சொல்கிறாங்க அரிஸ்டாட்டுடைய மாணவர் இவர் தீவ பிரஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறிஞர் வந்து அரிஸ்டாட்டுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிங்டம்ஸ் கிங்டம்ஸ் அப்படின்னா இருலகம் மூவுலகம் நான்கு உலகம் ஐந்து உலகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதில் மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இருலகம் மற்றும் ஐந்து உலகம் ஓகேங்களா யார் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஈரோலக வகைப்பாடு ஈரோலக வகைப்பாடுனா இரண்டு உலக வகைப்பாடு ஸோ இரண்டு உலக வகைப்பாட்டை கூறியவை யாருன்னா கரோலஸ் லினியஸ் கரோலஸ் லினியஸ் கரோலஸ் லினியஸ் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவுலக வகைப்பாடு மூவுலக வகைப்பாடு இதை கொண்டு வந்தவர் வந்து ஹக்கல் எர்னஸ் ஹக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய முழு பேர் எர்னஸ்ட் ஹக்கல் அடுத்து வந்து நான்கு உலக வகைப்பாடு நான்கு உலக வகைப்பாடு ஸோ நான்கு உலக வகைப்பாட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோப்லாண்ட் ஸோ கோப்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐந்து உலக வகைப்பாடு ஐந்து உலக வகைப்பாடு அப்படின்னா ஆர்ஹெச் விட்டேக்கர் ஆர்ஹெச் விட்டேக்கர் இவர் தான் வந்து ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறையை அறிமுகம் செய்தவர் ஸோ இதுதான் வந்து மேக்சிமம் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கரோலஸ் லேஸ் இரண்டு உலகம் அப்படின்னா அந்த இரண்டு உலகம்னா மூவு உலகம்னா என்ன நான்கு உலகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இரண்டு உலக வகைப்பாடுனா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரெண்டு மட்டும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மூவு உலகம்னா அந்த தாவரத்தை ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதில் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா புரோட்டிஸ்டா அப்படிங்கிறது வருது அப்போ புரோட்டிஸ்டா தாவரங்கள் விலங்குகள் அப்படின்னு பிரிச்சவர் தான் எர்னஸ்ட் ஹக்கல் மூவுலக வகைப்பாடு கோப்லாண்ட் என்ன கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னா முனிரா அப்படிங்கிற உலகத்தை சேர்க்கிறாரு உள்ள அப்போ கேட்பாங்க முனிரா என்ற வார்த்தையை அறிமுகம் செய்தவர் யார் முனிரா 
இவர் தான் வந்து முனிரா அப்படிங்கிற ஒரு உலகத்தை சேர்க்குறாரு யார் ஹோப்லாண்ட் அப்படிங்கிறவங்க அப்போ முனிரா புரோட்டிஸ்டா அதுக்கப்புறம் தாவரங்கள் விலங்குகள் நான்கு உலக வகைப்பாடு நம்மளை முக்கியமானது எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வகைப்பாடு எது அப்படின்னா ஐந்து உலக வகைப்பாடு ஸோ ஐந்து உலக வகைப்பாடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட் ஒன் முனிரா ரெண்டாவது புரோட்டிஸ்டா ஸோ தேர்ட் ஒன் பூஜை நான்காவது தாவரங்கள் தாவரங்கள் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா விலங்குகள் அனிமல்ஸ் அப்போ இந்த ஐந்து உலகத்தை தானே சொல்கிறாங்க ஐந்து உலக வைப்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆர்ஹெச் விட்டேகர் இது கொடுத்துருப்பாரு எதனால் இது இது மட்டும் இந்த இயர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதனால் எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வகைப்பாடு உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வகைப்பாடு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஐந்து உலக வகைப்பாடு தான் ஏற்றிட்டு இருப்பாங்க ஆர்ஹெச் விட்டேக்குரிய ஐந்து உலக வகைப்பாடு தெரிஞ்சுக்கலாம் யார் யார் என்னென்னு ரைட் இதில் பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே ஒரு செல் உயிரிகள் ஒரு செல் உயிரிகள் ஸோ தேர்ட் ஒன் பூஞ்சைன்னு பார்த்தா ஒரு செல் மற்றும் பல செல் ரெண்டுமே சேர்ந்துருக்கும் ஒரு செல் மற்றும் பல செல் வீரிகள் கடைசி ரெண்டும் பார்த்தோம்னா பல செல் வீரிகள் பல செல் வீரிகள் மல்டி செல் தான் ஆர்கானிசம் பூஞ்சை மட்டும் ஒரு செல் மற்றும் பல செல் ரெண்டுமே வரும் ஸோ ஒரு செல் பூஞ்சைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஈஸ்ட் பல செல் பூஞ்சைக்கு எடுத்துக்காட்டு காளான் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ மொனிரானா என்னென்னா இவங்க எல்லாமே ஒரு செல் வீரிகள் மொனிராவுக்கும் ப்ரோட்டிஸ்டாவுக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னா மொனிரா ஒரு செல் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் மொனு ஒரு செல் மற்றும் யூக்ளினா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க பேரமிஷியம் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த வகை உயிரினங்களாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உணவை விழுங்கும் தன்மை ஃபைகோசோயிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்ட இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்ட ஒரு செல் உயிரிகள் என்ன அப்படிங்க ஏன்னா உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்டது யார் அப்படின்னா விலங்குகள் தான் நம்ம தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் உணவை எடுத்து விழுங்குறோம் விழுங்குற மீன்ஸ் விழுங்குறோம் சாப்பிட்றோம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்ட ஒரு செல் உயிரிகள் நம்ம பல செல் உயிரிகள் ஒரு செல் உயிரிகளில் விழுங்கும் தன்மை கொண்டது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த ப்ரோட்டிஸ்டா வகை உயிரினங்கள் அமைப்பா கிளாமிட மொனாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயிரினங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடியது என்னென்னா ப்ரோட்டிஸ்டா வகை உயிரினங்களில் உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்டவை விழுங்கும் தன்மை உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்டவை ரைட் பூஞ்சை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பூஞ்சை எல்லாமே ஒரு செல் மற்றும் பல செல் உயிர்கள் ஒரு செல் மற்றும் பல செல் உயிர்கள் எடுத்துக்காட்டு ஒரு செல் உயிர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஈஸ்ட் மற்றும் காலன் எல்லாமே பூஞ்சைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தா முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது தாவரங்கள் எல்லாமே தற்சார்பு உயிர்கள் தாவரங்கள் மட்டும்தான் தற்சார்பு உயிர்கள் அது தவிர மிச்சருக்கூடிய எல்லாருமே பிற சார்பு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் தற்சார்பு உயிரிகள் பிற சார்பு உயிரிகள் அது என்ன தற்சார்பு உயிரிகள்னா தனக்கான உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்ளக்கூடியவை தற்சார்பு உயிரிகள் பிறரை சார்ந்து வாழக்கூடிய உயிரிகள் எல்லாமே பிறரைனா இப்போ தாவரங்களை சார்ந்து தான் மாத்திர எல்லாமே இருக்குது அதனால் அவங்க எல்லாமே பிற சார்பு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்ட ஒரு செல் உயிரிகள் ப்ரோ ப்ரோட்டிஸ்ட வகை உயிரினங்கள் அதே மாதிரி தான் விலங்குகளும் உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்டவை உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்டவை ஆனால் விழுங்கும் தன்மை கொண்ட பல செல் உயிரிகள் இவங்க பல செல் உயிரிகள் அப்போ உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்ட ஒரு செல் உயிரிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு ப்ரோட்டிஸ்டா வகை உயிரினங்கள் உணவை விழுங்கும் தன்மை கொண்ட பல செல் உயிரிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு நம்ம தாவ நம்ம விலங்குகள் சரிங்களா மனிதன் விலங்குகள் எல்லாமே வரும் இதுதான் வந்து ஐந்து உலக வகைப்பாட்டில் முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் 
அடுத்து பார்த்தோம்னா தாவர வகைப்பாடு விலங்கு வகைப்பாடு தாவர வகைப்பாடு நம்ம தாவரவியல் பகுதியிலே பார்த்துட்டோம் தாவர உடலியல் அப்படிங்கிற இருந்தது முன்னாடி பாட்டிலே நம்ம பார்த்தாச்சு விலங்கு உலக வகைப்பாடு அப்படின்னா என்ன அதுலேயுமே ரொம்ப டீப்பாலாம் கேட்கறது கிடையாது சரிங்களா இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் விலங்கு உலக வகைப்பாட்டில் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கப்படலாம் அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ விலங்குலகம் ஸோ விலங்குலக வகைப்பாடு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா துளை உடலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போரிக் ஃபெரா என்று அழைப்பார்கள் ஆங்கிலத்தில் ஸோ போரிக் ஃபெரா அப்படின்னா துளை உடலிகள் ஸோ துளை உடலிகள் அப்படின்னா அதனுடைய உடல் அமைப்பு பார்த்தோம்னா துளையாக இருக்கும் துளை மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஸ்போர்ஸ் சரிங்களா சின்ன சின்ன ஸ்போர் துளைகள் இருக்கும் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் அவருடைய உடல் அமைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடற்பஞ்சு ஸோ இதனுடைய எக் வகைப்பாடு என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது கடற்பஞ்சு அல்லது கடல் வெள்ளரி என்று உடல் அழைப்பார்கள் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா குழி உடலிகள் குழி உடலிகள் சிலிண்ட்ரேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலிண்ட்ரேட்டா குழி உடலிகள் அதோட உடல் அமைப்பு குழிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப் கான்கேவ் ஷேப் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோன்னா ஜெல்லி மீன்கள் ஜெல்லி மீன் அடுத்து தட்டை புழுக்கள் பிளாட்டிகல் மின்தஸ் தட்டை புழு தட்டை புழு அடுத்து பார்த்தோன்னா நான்காவது உருளை புழுக்கள் ஃபிஃப்த் ஒன் போதோன்னா வலைதசை புழுக்கள் ஸோ தட்டை புழு உருளை புழு வலைதசை புழுக்கள் இந்த மூன்று இதுவும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதில் தட்டை புழு அப்படின்னா எல்லாமே ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட்டையான புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உருளை புழுக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபிளேரியல் வார்ம் அதாவது இந்த யானைக்கால் புழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யானைக்கால் புழு ஃப்ளேரியல் வார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தட்டை புழுக்கு தட்டையான ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட்டையான புழுக்கள் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னா தட்டையான புழுக்கள் தட்டை மாதிரியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வலைதசை புழுக்கள்னா அதோடய உடல் அமைப்பில் கண்டம் கண்டமாக இருக்கும் ஸோ அஸ்காரியாசிஸ் கூட சொல்லிக்கலாம் வலைதசை புழுக்களுக்கு அஸ்காரியாசிஸ் அஸ்காரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வலைதசை புழுக்க தட்டை வலைதசை புழுக்கள் அப்படின்னா அண்ணலிடம் ஸோ இதோடைய உடல் அமைப்பு கண்டம் கண்டமாக இருக்கும் கண்டம் 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 செக்மெண்டர் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் வலைதசை புழுக்கள் எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மண்புழு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் வலைதசை புழுக்கள் எடுத்துக்காட்டு மண்புழு லீச் லீச் அப்படின்னும் போது அட்டை அட்டை புழு ஸோ இதெல்லாமே என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வலைதசை புழுக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் அப்போ தட்டை புழு உருளை புழு வலைதசை புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கணுக்காளிகள் ஓகேங்களா கணுக்காளி ஆர்த்ரோ ஃபுட்ஸ் கணுக்காளிகள்னா கால் கொண்ட பூச்சிகள் பூச்சிகள் எல்லாமே கணுக்காளிகள் தான் பூச்சிகள் அப்போது ஆல் இன்செக்ட்ஸ் பூச்சிகள் அனைத்தும் கணுக்காளிகள் வகையை சார்ந்தவை இப்போ கரப்பாம்பூச்சி எந்த வகையை சார்ந்தது கேட்குறாங்க கரப்பாம்பூச்சின்றது கணுக்காளிகள் வகை சார்ந்தது பூச்சிகள் எல்லாமே கணுக்காளிகள் இதை தான் வந்து விலங்குல வகை பாட்டில் மிகப்பெரிய தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க கணுக்காளிகள் வகையை தான் விலங்குல வகை பாட்டில் மிகப்பெரிய தொகுதி என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கணுக்காளிகள் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மொலஸ்காஸ் மொலஸ்காஸ் அப்படின்னா மெல்லுடலிகள் ஸோ மெல்லுடலிக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மென்மையான உடல் அமைப்பை கொண்டது நத்தை ஆக்டோபஸ் ஆக்டோபஸ் இதெல்லாமே மெல்லுடலிக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ எட்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கினோடெர்மேட்டாஸ் முட்தோழிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்கினோடெர்மேட்டாஸ் முட்தோழிகள் முட்தோழிகள்னா அதோடைய உடல் அமைப்பு முள் மாதிரி நீட்டிகிட்டே இருக்கும் அதுதான் முட்தோழிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நட்சத்திர மீன் நட்சத்திர மீன் 
அப்போ இதெல்லாம் மெயினான பாயிண்ட்ஸ் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இதுக்குள்ளேருந்து கேட்பாங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா அவங்க தான் வந்து முதுகெலும்பிகள் முதுகெலும்பிகள் ஸோ முதுகெலும்பு இல்லைன்னா முதுகு நான் உள்ள உயிரினங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பறவைகள் எல்லாமே தான் வரும் ஸோ இதிலையுமே பிரித்தோம் அப்படின்னா சப்டிவிஷனாக பிரித்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீர் வாழ்வன அக்வாட்டிக் அரிமெண்ட்ஸ் நீர் வாழ்வன எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மீன் மீன்கள் மீன்களும் முதுகெலும்பிகள் தான் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நீர்லேருந்து அப்படியே மேலே நிலத்துக்கு நீர்லேயும் நிலத்தில் ரெண்டுலேயும் வாழ்கிறாங்க இரு வாழ்வியல் ஸோ இரு வாழ்வியல் ஸோ இரு வாழ்வியல் எடுத்துக்காட்டினா சொல்லலாம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் தவளை அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஊர்வன ஊர்வனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாம்பு பாம்புன்னு சொல்லலாம் அல்லது குரக்கடையில் முதலையும் ஊர்வன இனத்தை வகை சார்ந்தவை தான் ஸோ அது தப்பாக புரிதலாக இருக்குது இரு வாழ்வுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முதலைகள் இரு வாழ்வுகள் கிடையாது ஊர்வன வனத்தை சார்ந்தவை அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பரப்பனை பரப்பனா பறவைகள் அடுத்து பாலூட்டிகள் ஸோ பாலூட்டிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள் அப்போது இதெல்லாம் வந்து விலங்குலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் விலங்குலக வகைப்பாடு ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா துளை உடலை குழி உடலை தட்டை புழுக்கள் உருளை புழுக்கள் வலைதேசை புழுக்கள் கணுக்காலிகள் மெல்லுடலைகள் மற்றும் உத்தோலைகள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு கொஷின் கேட்கலாம் நத்தை என்பது டேஷ் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க நத்தை என்பது மெல்லுடலைக்கான எடுத்துக்காட்டு நட்சத்திர மீன் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஆக்டோபஸ் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டடி அபவுட் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது படிப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் செல்லை பற்றிய படிப்பு பிரிவு செல்லியல் அல்லது சைட்டாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி திசுக்களை பற்றி படிக்கும் பிரிவு திசுக்களை பற்றி படிக்கும் பிரிவு ஹிஸ்டாலஜி ஹிஸ்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பூஞ்சைகளை பற்றி படிக்கும் பிரிவு மைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மைக்காலஜி ஆல்காக்களை பற்றி படிக்கும் பிரிவு ஃபைக்காலஜி என்று அழைப்பார்கள் ஸோ இது மூன்றும் முக்கியமானது ஹிஸ்டாலஜி சைட்டாலஜி மைக்காலஜி ஃபைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இவ்வளோதான் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிளாஸிஃபிகேஷனில் தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ வகைப்பாடில் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஃபாதர் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் டேக்ஷனாமி யார் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டேக்ஸனாமி யார் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் கரோலஸ் லென்னியஸ் அது கேட்கலாம் ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறை யார் அறிமுகம் செஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதுமானது வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மரபியல் மரபியலில் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் வந்ததே இல்லை இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை இருந்தாலும் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நல்லது ஏன்னா கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மரபியல் ஸோ மரபியல் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே ஓகேங்களா ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் செட்டின் பேசி எக்ஸாம்பிள் மரபியலின் தந்தை ஸோ மரபியலின் தந்தை அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிரிஹரன் ஜோஹன் மென்டல் ஸோ இவர் தான் வந்து என்னது பரபியலின் தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி பரிணாமத்தின் தந்தைன்னு தோற சொல்லுவாங்களே யார் பரிணாமத்தின் தந்தை பரிணாமத்தின் தந்தை யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா சார்லஸ் டார்வின் சார்லஸ் டார்வின் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது அதுக்கு மரபியலின் தந்தைக்கு வருவோம் ஸோ மெண்டல் கிரியரன் ஜோஹன் மெண்டல் ஸோ எதனால் அவர் வந்து மரபியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு வகையான தாவரங்கள் பத்தாயிரம் பிளான்ஸை வந்து அவர் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்திருப்பார் அவர் ஆய ஒரு ஒன்பது வருஷம் ஆராய்ச்சியிலே மூழ்கி அந்த தாவரம் எப்படி இருக்குது அந்த தாவரத்தை வந்து புதிய தாவரம் வரும்பொழுது என்னென்ன மாறுதல்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்தா ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பார் அதன் மூலமாக தான் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மரபியல் பற்றி முதன் முதலில் விளக்கம் கூறியவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா மென்டல் தான் கிரிகரன் ஜோஹன் மென்டல் இவர் கடைசியாக எடுத்துக்கொண்ட தாவரம் என்ன அப்படின்னா பட்டாணி தாவரம் ஸோ பட்டாணி தாவரத்தை எடுத்திருப்பார் ஸோ பட்டாணி தாவரத்துடைய சயின்ஸ் நேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பைசம் சட்டைவம் பைசம் 
சட்டைவம் ஸோ அந்த மைசம் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து பேரினத்தையும் சட்டைவம் அப்படிங்கிறது சிற்றினத்தையும் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மென்டல் கிரியான் ஜோன் மெண்டல் கடைசியாக எடுத்துக்கொண்ட தாவரம் பட்டாணி தாவரம் ஏழு வகையான பண்புகளை அவர் வெளியிட்டார் ஏழு வகை பண்புகளை அவர் கண்டறிந்தார் ஏழு வகை பண்புகள் போதும் இதுதான் வந்து அவர் இதில் தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஜஸ்ட் என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெனடிக்ஸில் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் குரோமோசோம்ஸ் ஸோ குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ குரோமோசோம்ஸில் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் நம்மளுடைய மனிதனில் எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம் ஜீன்களை உள்ளடக்கிய ஒரு மரபு பொருள் தான் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குரோமோசோம் உருவாகும் பகுதி ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் செல்லிலே பார்த்துருப்போம் நியூக்ளியஸுக்குள்ள உருவாகக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த குரோமோசோம் குள்ள தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜீன்கள் இருக்கும் ஜீன்கள்னா ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ தான் நம்மளுடைய மரபு தகவல்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பொருள் சரியா நம்ம தாத்தாவுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அது நம்ம அப்பாவுக்கு பரவும் நம்ம அப்பா கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு பரவும் நம்மளிலேருந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறை எனக்கு பரவும் ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் உள்ளடக்கிய ஒரு பொருள் தான் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ அந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ உள்ளடக்கிய ஒரு ஒரு பகுதி தான் குரோமோசோம் அப்படின்ற அழைப்பார்கள் ஸோ குரோமோசோம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குரோமோசோம் தாவரத்துலேயும் இருக்கும் விலங்குலேயும் இருக்கும் அதில் அதிகமாக நம்மளை கேட்கக்கூடிய கொஷின் மனிதனில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு நம்மளை கேட்கக்கூடிய கொஷின் மனிதனில் இருபத்தி மூன்று இணை குரோமோசோம்கள் இருக்குது இருபத்தி மூன்று இணை அப்போ இருபத்தி மூன்று இணைனா எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும் கேட்கலாம் மனிதனில் உள்ள குரோமோசோம் எண்ணிக்கை எவ்வளவு நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இந்த இருபத்தி மூன்று இணையை ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து ஆட்டோசோம்கள் ஆட்டோசோம் இன்னொன்று வந்து அல்லோசோம் ஆட்டோசோம் அல்லோசோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆட்டோசோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய உடல் பண்புகளை நிர்ணயிக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் அதாவது ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ பேர் ஃபஸ்ட்டிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாவது இணை வரை இருக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பேரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆட்டோசோம்கள் இந்த ஆட்டோசோம்கள் உடல் பண்புகளை நிர்ணயிக்கும் உடல் பண்புகள் நினைவுடையது கை கால் எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா கடைசியாக இருக்கக்கூடியது டுவெண்ட்டி தேர்டு பேர் இருபத்தி மூன்றாவது இணை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது நாற்பத்தி அஞ்சாவது குரோமோசோம் நாற்பத்தி ஆறாவது குரோமோசோம் அதுதான் அல்லோசோம்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் பால் குரோமோசோம்ஸ் என்று அழைப்பார்கள் பால் குரோமோசோம் அதாவது செக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாலின குரோமோசோம்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஸோ ஒரு குழந்தை ஆனால் பெண்ணா அப்படிங்கிறது நிர்ணயிக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா அந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த டுவெண்ட்டி தேர்டு பேரில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் தான் அதனால தான் அதை என்ன சொல்கிறாங்க ஆலோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆட்டோசோம்கள் உடல் பண்புகள் கை கால் மூக்கு காது இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய உடல் பொறுப்புகள் எவ்வாறு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ ஒரு குழந்தை ஆனால் பெண்ணா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது டுவெண்ட்டி தேர்டு பேர் ஆலோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஆட்டோசோம்கள் என்பது என்ன அல்லோசோம்கள் என்பது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேயா ஸோ ஆண் பெண் ஆண்கள்லேயும் சரி பெண்கள்லேயும் சரி குரோமோசோமுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெயில் ஆண்களில் ஸோ ஆண்களில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்ன்னு இருக்கும் பெண்கள் ஃபீமேல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அப்போது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மெயில்லேயும் சரி ஃபீமேல்லையும் சரி பெற்றோர்கள்ட்ட வந்து குழந்தைக்கு பரவும் பொழுது பெற்றோர்கள்ட்ட இருந்து குழந்தையிற் பரம்பது பெற்றோர்களில் பார்த்தீங்கன்னா இதிலையும் ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்குது இதிலையும் ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்குது அதனால் இதை என்ன சொல்கிறாங்க இருமய நிலைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இருமய நிலையை இருமய நிலையை எவ்வாறு அழைக்கலாம் அப்படின்னா டிப்ளா ஐடி என்று அழைக்கலாம் புரியுதான் சொல்கிற விஷயம் அதாவது பெற்றோர்கள்கிட்ட ஆனால் பெற்றோர் சரிங்களா அப்பா அம்மாவிட்ட இருந்தாலும் சரி ஸோ மேல் ஃபீமேலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பால் குரோமோசோம்கள் டுவெண்ட்டி தேர்ட் பேர்னு சொல்கிறோமே அலோசோம்ஸ் அதில் ரெண்டு பேர்ட்டுமே இருமய நிலை இருக்குது ரெண்டு டபுள் டபுளாக இருக்குது சரிங்களா அதுதான் இருமய நிலைன்னு சொல்லுவாங்க இருமய நிலைக்கு டிப்ளா ஐடி என்று பெயர் ஆனால் இங்கேருந்து குழந்தைக்கு பரவும் போது ஏதாவது ஒன்று தான் இடம் பெற முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வந்துடும் ஏன்னா உடல் குரோமோசோம் நாற்பத்தி அஞ்சாவது குரோமோசோமே கரெக்டாக வந்துடும் ஏன்னா காமன் தானே எக்ஸு எக்ஸு காமன் தான் கிளியரா நாற்பத்தி அஞ்சாவது குரோமோசோம் இங்கேயும் எக்ஸு தான் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸு தான் இருக்குது அப்போ காமன்
ரெண்டு குரோமோசோமாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு குரோமோசோம் தான் மாறுது அதனால் தான் ஒருமை நிலைமை ஸோ ஒருமை நிலையை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹேப்லாய்டி என்று அழைப்பார் ஹேப்லாய்டி என்று அழைக்கிறார்கள் தட்ஸ் ஆர் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க பெற்றோர்களிடம் குரோமோசோமுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் எண்ணிக்கை எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இருமை நிலையிலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ குரோமோசோமுடைய எண்ணிக்கை நாற்பத்தாறு இருக்கணும் நாற்பத்தாறுக்கு கம்மியானாலும் ஒரு நோய் தான் நாற்பத்தாறுக்கு அதிகமானாலும் நோய் தான் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குரோமோசோமல் டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குரோமோசோமல் டிஸ்ஆர்டர் குரோமோசோமல் குரோமோசோம் குறைபாட்டு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறைபாட்டு நோய்கள் ஸோ குரோபோசோம் குறைபாட்டு நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன்று இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா டவுன்ஸ் குறைபாடு அப்படின்னு அழைப்பார்கள் டவுன்ஸ் குறைபாடு ஸோ டவுன்ஸ் குறைபாடு அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஒன்றாவது இணையில் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி ஒன்றாவது இணையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ட்ரைசோமி ட்ரைசோமினா ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்கும் எக்ஸு ஒயின் இருக்கும் அதில் ஒரு ஒரு குரோமோசோம் ஆடாயிரும் அதுதான் ட்ரைசோமி என்று அழைப்பார்கள் ஸோ மூன்று வகை இருக்குது ட்ரைசோமி இந்த பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சா ட்ரைசோமி அப்படின்னா எக்ஸு எக்ஸு ரெண்டு இருக்கும் அப்போ டூ என் இருக்கா ஓகேங்களா எக்ஸ் ஒய் அதாவது எக்ஸ் ஒய் அப்படி அப்போ இருபத்தி மூணு இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபது எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் அப்படின் இருக்குது அப்போ டூ என் டூ என் டூ என்லேயே இருக்குது டூ என் டூ என் டூ என்ல இருக்குது கிளியரா அப்போ ட்ரைசோமினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ட்ரைசோமினா ஒரு குரோமோசோம் போய் ஆளாயிரும் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ இதில் போய் ஒரு குரோமோசோம் ஆடாயிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆடாயிரும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் ட்ரைசோமி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன குறைபாடுன்றாங்க டவுன்ஸ் குறைபாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னா ட்ரைசோமி சப்போஸ் ஒரு குரோமோசோம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மோனோசோமி ஸோ மோனோசோமி அப்படின்னா டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்னும் நல்லி சோமின்னு ஒன்று இருக்குது நல் நல்லுன்னா என்ன ரெண்டுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் தானே நல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ நல்லி சோமி அப்படின்னா ரெண்டுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ டூ என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதெல்லாம் தெரியுது கேட்கலாம் எப்படி கொஷின் கேட்கலாம் இப்போ இந்த பக்கம் கொடுத்துட்டு ட்ரை சோமி நல்லி சோமி மோனோ சோமின்னு அந்த பக்கம் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் மைனஸ் ஒன் டூ என் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இதுதான் வந்து ஆன்சராக வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பேரில் ட்ரை சோமி ஏற்பட்டால் அதற்கு பெயர் அதற்கு பேர் வந்து என்னது டவுன்ஸ் குறைபாடு அதே மாதிரி ரெண்டாவது பட்டாவு குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்டாவு பட்டாவு குறைபாடுன்றது தேர்ட்டீன்த் பேரில் ட்ரைசோமி ஏற்பட்டால் மூன்று பதிமூன்றாவது நிலையில் ஒரு குரோமோசம் போய் ஆடாயிரும் அது பட்டாவு குறைபாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளைன் ஃபில்டர் நோய் கிளைனி ஃபில்டர் கிளைனி ஃபில்டர் டிசீஸ் அது டிசார்டர் நோய் யாருக்கு வரும்னா ஆண்களுக்கு வரக்கூடியது கிளைனி ஃபில்டர் என்னென்னா அந்த டுவெண்ட்டி தேர்டு பேரில் இருபத்தி மூன்றாவது இணை பால் குரோமோசோம்கள் சொன்னோமா அலோசோம்ஸ் அதில் ஒரு குரோமோசோம் போய் ஆடாயிரும் ட்ரைசோமி ட்ரைசோமினா ஒரு குரோமோசோம் போய் ஆடாயிரும் அடுத்து நான்காவது இப்போ அர்த்தம் அப்படின்னா டர்னர் குறைபாடு டர்னர் குறைபாடுன்றது பெண்களுக்கு வரக்கூடியது இது என்னென்னா அதே டுவெண்ட்டி தேர்டு பேரில் பெண்களில் மோனோசோமி ஏற்படும் அதனால் மோனோசோமி அப்படின்னா கடைசியாக டுவெண்ட்டி தேர்டு பேரில் எக்ஸ் எக்ஸின் இருக்குமா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸின் தானே இருக்கும் ஓகேங்களா அது என்ன சொல்கிறாங்க மோனோசோமின்றாங்க இதுதான் டூ என் டூ என்லேருந்து மோனோசோமின்னு என்ன சொன்னோம் டூ என்லேருந்து மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ இங்கே எங்கள் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு குரோமோசோம் இருக்காது அப்போ மொத்த குரோமோசோமே எப்போ எவ்வளோ தான் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குரோமோசோம் தான் இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டர்னர் குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே மூணுமே என்னது ட்ரைசோமி 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 தான் அப்போ ட்ரைசோமினா அவங்களுக்கு குரோமோசோமோட எண்ணிக்கை எவ்வாறு இருக்கும் நாற்பத்தி ஏழு குரோமோசோம் இருக்கும் அப்போது நாற்பத்தாறை கூட ஒரு குரோமோசோம் அதிகமானாலும் நோய் தான் நாற்பத்தாறு கூட கம்மியானாலும் நம்மளுக்கு ஒரு நோய் தான் அதுதான் வந்து குரோ குறைபாட்டு நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ போதும் இதுதான் ஜெனடிக்ஸில் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஜெனடிக்ஸ்லேயே எஸ்பெஷலி இந்த குரோமோசோமில் தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இதுதான் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க கூடுதலாக போனால் டிஎன்ஏஆர்என்ஏ ஏங்களா டிஎன்ஏ டி ஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆர்என்ஏனா ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டி ஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம் ஆக்சி ரிபோ
இந்த டிஎன்ஏ ஆர் ஐனி தான் நம்மளுடைய மரபு தகவலை உள்ளடக்கிய ஒரு மரபு பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா நம்முடைய கேரக்டர் பொருள் உள்ளடக்கிய ஒரு பொருள் தான் அது டிஎன்ஏ ஆர் ஐனி இந்த டிஎன்ஏ ஆர் ஐனே நியூக்ளியஸ்லேயே உற்பத்தி ஆகும் அதாவது உட்கருவிலேயே உற்பத்தி ஆகும் மைட்டோ கான்ட்ரிலேயும் உற்பத்தி ஆகும் இதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் சரியா அப்புறம் டிஎன்ஏ பற்றி விளக்கம் தந்தவர்கள் யார் அப்படி அப்படின்னா வாட்ஸன் அண்டு கிரிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு பேர் தான் டிஎன்ஏவுக்கு ஒரு த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது முப்பரிமாண முறையில் விளக்கம் தந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வாட்ஸன் அண்டு கிரிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ போதுமானது டிஎன்ஏவில் ரொம்ப டீப்பாக தேவையில்ல பட் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இது ரெண்டுக்குரிய ரெண்டு என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மரபு பொருட்கள் அவ்வளோதான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கேட்டால் அந்த குரோமோசோம்ஸில் தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ்லேருந்தே நம்மளுடைய பிசி எக்ஸாம்ஸ் அதிகமாக கேட்டதில்லை இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது சரி கீப் வாட்சிங் கீப் ப்ரிப்பேரிங் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல்